உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை சாதி ஒழிப்பே சமூக விடுதலை என தமிழகத்தில் களமாடி வரும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் தமிழ் தமிழர்களின் உரிமைகளுக்காகவும் ஒடுக்கப்பட்டோரின் விடுதலைக்காகவும் போராடி வருகின்றனர் இன்றைய களத்தில் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் எழுச்சி தமிழரின் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமின்றி எழுச்சி தமிழரின் ஆணை கிணங்க களத்தில் சிறுத்தைகள் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் இப்போது பார்க்கலாம் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தகர்ப்பதுதான் மத்திய அரசின் நோக்கம் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாவீரன் தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசனின் எழுபத்தி நான்காவது நினைவு நாளை ஒட்டி சென்னை ஒட்டேரியில் உள்ள அவரது மணிமண்டபத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் மலர் வளையம் வைத்து வீரவணக்கம் செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் தாத்தா இரட்டைமலை சீனிவாசன் நினைவு நாளில் சனாதனத்தை வேறறுக்க உறுதியேற்போம் என்று தெரிவித்தார் மேலும் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமான கருத்துக்களை கூறி வருவதாகவும் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை தகர்ப்பதுதான் மத்திய அரசின் நோக்கம் என்றும் குற்றம் சாட்டினார் நீதி கட்சி தலைவர்களுள் ஒருவரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களோடு வட்டமேசை மாநாட்டில் பங்கேற்றவருமான தாத்தா ரெட்டமிலை சீனிவாசன் அவர்களின் நினைவு நாள் இன்று அவருக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் எமது செம்மாந்த வீர வணக்கத்தை செலுத்துகிறோம் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை விட வயதில் மூத்தவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆதி திராவிட மகாஜன சபையை நிறுவி இந்த மண்ணில் நீண்டகாலமாக புறையோடி கிடக்கிற சாதிய வன்கொடுமைகளுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தவர் போராடியவர் தென்னாப்பிரிக்காவில் சென்று காந்தியடிகளோடு இருந்து இந்தியர்களின் உரிமைகளுக்கு குரல் கொடுத்தவர் பின்னர் பரையன் என்கிற பெயரில் இதழ் ஒன்றை நடத்தி இந்த சமூகத்தில் சாதியின் பெயரால் நிகழும் அடக்குமுறைகளையும் ஒடுக்குமுறைகளையும் அநீதிகளையும் அம்பலப்படுத்தியவர் வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்தவர் சட்ட மேலவை உறுப்பினராக இருந்த காலத்தில் பூர்வீக குடிகளின் ஜனநாயக உரிமைகளுக்காக பொது வீதிகளில் நடப்பது பொது கிணறுகளில் நீர் எடுப்பது போன்ற உரிமைகளை மீட்டெடுத்தவர் அதை அரசாணையாக பிறப்பிக்க வைத்தவர் இப்படி திராவிட இயக்கங்களுக்கு முன்னோடியாகவே இந்த மண்ணில் ஒரு மகத்தான புரட்சியை செய்தவர் ரெட்டமிலை சீனிவாசன் அவர்கள் அவருடைய நினைவு நாளில் சனாதனத்தை வேறறுக்க விடுதலை சிறுத்தைகள் உறுதியேற்கிறோம் என்று அகில இந்திய அளவில் அரசமைப்பு சட்டத்தை நேர்த்து போக செய்யும் வகையில் பாரதிய ஜனதா அரசு ஒரு சனாதன அரசாகவே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அண்மை காலமாக உள்துறை அமைச்சர் மோ அமித்ஷா அவர்கள் பேசி வருகிற கருத்துக்கள் கடும் சர்ச்சையை கிளப்புவதாக இருக்கிறது தற்போது இந்தி மொழியால் மட்டுமே இந்தியாவின் தகுதியை உலக அரங்கில் உயர்த்த முடியும் என்கிற வகையிலே கருத்து கூறியிருக்கிறார் பல கட்சி பங்கேற்கும் நாடாளுமன்ற ஜனநாயக முறை தோல்வியடைந்து விட்டது என்று கூறியிருக்கிறார் அவருடைய நோக்கம் 
ஜனநாயகத்திற்கு எதிராக அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிராக இந்த மண்ணில் ஒரே மதம் ஒரே மொழி ஒரே கலாச்சாரம் ஒரே கட்சி ஒரே ஆட்சி என்கிற ஒற்றைத்தன்மையை நிறுவுவதற்கு முயற்சிக்கிறார் அடிப்படையில் அரசியலமைப்பு சட்டத்தை தகர்ப்பது தான் அவர்களின் நோக்கம் ஆகவே இது தேசத்திற்கு மிகவும் ஆபத்தானது இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் இந்தி பேசுகிறவர்கள் மட்டும் பங்கேற்கவில்லை இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை தேசிய இனங்களும் வெள்ளையர் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடி இருக்கின்றன தமிழ் மொழி தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் வங்கம் உருது குஜராத்தி மராத்தி என்று இந்தியாவில் பெரும்பான்மை மக்கள் பேசக்கூடிய பிறமொழி தேசிய இனங்கள் வெள்ளையர்களின் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து இரத்தம் செய்து இருக்கின்றன தியாகம் செய்திருக்கின்றன அத்தகைய பிறமொழி பேசும் மக்கள் அனைவரையும் கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் அச்சுறுத்தும் வகையில் இந்தியை மட்டுமே இந்த தேசத்தின் ஆட்சி மொழியாக அல்லது ராஜ்ய பாஷையாக தேசிய மொழியாக நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று துடிப்பது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானதாகும் இந்த போக்கை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி மிக வன்மையாக கண்டிக்கிறது புதிய கல்விக் கொள்கை அல்லது தேசிய கல்விக் கொள்கை என்கிற பெயரால் சனாதன கருத்துக்களை திணிக்கும் முயற்சியில் இந்திய அரசு ஈடுபட்டு வருகிறது அதற்கு ஒத்து ஊதக்கூடிய வகையிலே ஒத்துழைக்கக்கூடிய வகையிலே தமிழக அரசும் ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பொதுத் தேர்வு நடத்தப்போவதாக அறிவித்திருக்கிறது இதையும் நாம் ஜனநாயக சக்திகள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து முறியடித்தாக வேண்டும் பிஞ்சு உள்ளங்களின் மீது பிஞ்சு குழந்தைகளின் மீது நடத்தப்படுகிற ஒரு பயங்கரவாத தாக்குதல் இது ஐந்தாம் வகுப்பு எட்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு என்பது இதை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகளின் மாணவர் அணியான முற்போக்கு மாணவர் கழகத்தின் சார்பில் ஆங்காங்கே அறவழியில் போராட்டங்களை முன்னெடுக்கவுள்ளனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலும் இதை எதிர்த்து விரைவில் போராட்டத்தை அறிவிப்போம் இந்தியை இந்த தேசத்தின் ஒரே மொழியாக மாற்ற வேண்டும் என்று மோடி அரசு முயற்சிக்கிறது என்பதை எதிர்க்கிற வகையிலும் கண்டிக்கிற வகையிலும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அனைத்து மாவட்ட தலைநகரங்களிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த அறிவிப்பு செய்திருப்பது வரவேற்கத்தகுந்தது அந்த கோரிக்கைக்காக அனைத்து கட்சியினருமே ஆங்காங்கே அவரவர் இருப்புக்கு ஏற்ப போராட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டியது அவசியமாக உள்ளது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் இது குறித்து போராட்டத்தை அறிவிக்க இருக்கிறோம் சுபஸ்ரீ குடும்பத்தினருக்கு இதுவரையில் ஆளுங்கட்சி தரப்பில் இரங்கல் கூட தெரிவிக்கவில்லை அவர்களுக்கு ஆறுதல் தெரிவிக்கவில்லை என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது தமிழக முதல்வர் அவர்கள் அந்த குடும்பத்திற்கு இழப்பீடாக ஒரு கோடி ரூபாய் உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் சார்பில் வலியுறுத்துகிறோம் அதற்கு காரணமான அந்த பேனரை அச்சிட்ட அச்சகத்தார் மீது நடவடிக்கை எடுக்க பாய்கிற காவல்துறை அந்த பேனரை நிகழ்ச்சி முடிந்து மூன்று நாள் வரையில் அப்புறப்படுத்தாமல் அலட்சியப்படுத்திய ஆளும் கட்சி ஆளும் கட்சியை சார்ந்தவர் மீது இதுவரையில் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை அதை அனுமதித்த காவல்துறையினர் மீதும் நடவடிக்கை இல்லை என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது தமிழக அரசு சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறேன்
உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாள் விழா கட்சியின் கடலூர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் பால அறவாழி தலைமையில் நடைபெற்றது இதையடுத்து சிதம்பரம் கஞ்சித்தொட்டி அருகே அமைந்துள்ள தந்தை பெரியாரின் திருப்புருவ சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதையும் செலுத்தப்பட்டது மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்வி மற்றும் பொருளாதார விழிப்புணர்வு மாநில துணைச் செயலாளர் கோ நீதிபலவன் மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் திருவரசு சிதம்பரம் நகர செயலாளர் ஆதி மூலம் பாவண்ணன் சிவகுமார் பரங்கிப்பேட்டை ஒன்றிய செயலாளர் பேரறிவாளன் மகளிர் விடுதலை இயக்கத்தை சார்ந்த மாவட்ட செயலாளர் செல்வி முருகன் நாகராணி இந்திரா காந்தி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையை கண்டித்து சேலத்தில் கண்டன பொதுக்கூட்டம் நடத்துவது குறித்து மாநகர் மாவட்ட பொருளாளர் காஜா மைதன் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் சிறுபழைப்பாளராக சேலம் மாவட்ட நெறியாளர் மற்றும் கிடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் பா தாமரி செல்வன் பங்கேற்று சிறப்புரையாற்றினார் இந்த கூட்டத்தில் ஒன்றிய செயலாளர் வேல்முருகன் பேரூர் செயலாளர்கள் ரஞ்சித் ராமமூர்த்தி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் தென்சென்னை கிழக்கு மாவட்டத்திற்குட்பட்ட வேளச்சேரி பகுதியில் உள்ள அம்பேத்கர் நகரில் பி சி கா தலைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களின் பிறந்த நாளையொட்டி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் பள்ளி மாணவ மாணவிகளுக்கு நோட்டு புத்தகம் வழங்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து முதியவர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக கட்சியின் வேளச்சேரி தொகுதி செயலாளர் தா இளையா கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகங்களை வழங்கி சிறப்பித்தார் தந்தை பெரியார் பிறந்தநாள் விழா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல் திருமாவளவன் பிறந்தநாளையொட்டி கோவை வடக்கு மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட மேட்டுப்பாளையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கேக் வெட்டி பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் ராசு தொல் குடிமைந்தன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மண்டல அமைப்பு செயலாளர் சுசி கலையரசன் கலந்து கொண்டு கட்சி கொடியேற்றி திருமுனை பிரச்சாரத்தை தொடங்கி வைத்து பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினார் கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக பிரச்சாரத்தில் துணைப்பது செயலாளர் வே கனியமதன் கலந்து கொண்டு திருமணை பிரச்சாரத்தில் சிறப்புரையாற்றினார் மேலும் நிகழ்ச்சியில் நீலக்கரி நாடாளுமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர் வை குடியரசு மாவட்ட மாநகர துணைச் செயலாளர் கோவை குரு கோவை மாவட்ட தொண்டரணியை சார்ந்த அருண் மகளிர் அணியை சார்ந்த ஐசா முத்து உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தலைவர் எழுச்சி தமிழர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களின் பிறந்த நாளில் இருந்து செப்டம்பர் பதினேழு பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்களின் பிறந்த நாள் வரை விடுதலை சிறுத்தைகள் தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதை எதிர்த்து பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறோம் தேசிய கல்விக் கொள்கை எதிர்ப்பு என்பது இன்றைக்கு தமிழக அரசியல் கட்சிகள் யாரும் எதிர்க்காத நிலையில் இந்திய அரசியல் கட்சிகள் யாரும் எதிர்க்காத நிலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் மட்டும் கடந்த ஒரு மாத காலமாக இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய சதி செயல்களை மக்களிடம் அம்பலப்படுத்தி வருகிறோம் மாணவ பருவத்திலேயே பிஞ்சு மனதில் நஞ்சை விதைக்கக்கூடிய இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை என்பது தமிழ்நாட்டு மாணவர்களை மட்டுமல்ல இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களை முனைமலுங்க வைக்கக்கூடிய சதி செயல் என்பதை விடுதலை சிறுத்தைகள் மிக வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் எனவே மோடியின் தலைமையிலான மத்திய அரசு இந்த தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவு திட்டத்தை உடனடியாக திரும்ப பெற வேண்டும் அப்படி திரும்ப பெறவில்லை என்று எனில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் தலைவர் அண்ணன் எழுச்சி தமிழர் அவர்கள் எத்தகைய போராட்டத்தை அறிவிப்பு செய்கின்றாரோ அந்த போராட்டத்தை வெற்றிகரமான போராட்டமாக மக்களுக்காக நடத்துவதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் குறிப்பாக கோவை மாவட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் தயாராகி வருகிறோம் என்று இந்த பரப்புரையின் மூலம் விடுதலை சிறுத்தைகள் பதிவு செய்கிறோம் 
புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் காஞ்சி மக்கள் மன்றமும் இணைந்து கடந்த பத்தாம் தேதியில் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்களில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் தோல்கேட்டில் துவங்கிய பிரச்சாரம் கங்கை கொண்டான் மண்டபம் அருகே உள்ள பெரியாரின் சிலை அருகே வந்தடைந்தது பெரியார் சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் வழக்கறிஞர் பிரிவின் மாநில செயலாளர் தா பார்வேந்தன் மற்றும் மக்கள் மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளர் மகேஷ் மாலை அணிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து கல்விக் கொள்கையில் சனாதனத்தை புகுத்தும் மோடி அரசை கண்டித்தும் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையிலும் கண்டன முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதில் விடுதலை சிறுத்தைகளின் காஞ்சி நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் பாசரி செல்வராஜ் மாநில துணைச் செயலாளர் கு சேகர் காஞ்சி சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் வல்லரசு மாவட்ட துணைச் செயலாளர் திருமாதாசன் மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் பருத்திக்குளம் மதி ஆதவன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சொல்லுக்கு இணங்க இந்த பரப்புரை பயணத்தை தொடங்கினோம் இன்று செப்டம்பர் பதினேழாம் தேதி பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாருடைய பிறந்த நாள் அன்று விடுதலை சிறுத்தை கட்சியினுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவைச் சேர்ந்த மாநில செயலாளர் மரியாதை புரிய தோழர் பார்வேந்தன் அவர்கள் இந்த பரப்புரை பயணத்தை நகரப்புறத்திலே முடித்து வைக்கின்றார் மீண்டும் இன்னும் ஒரு மாதம் கிராமம் தோறும் அது மட்டுமல்ல பாண்டிச்சேரி கடலூர் போன்ற பகுதிகளுக்கும் இந்த பரப்புரை பயணத்தை மக்கள் மன்றமும் விடுதலை சிறுத்தையும் இணைந்து எடுத்துச் செல்ல போகின்றோம் இந்த நாசக்கார திட்டத்தை கொண்டு வந்த மோடியை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் ஐந்தாம் வகுப்பில் பொதுத் தேர்வு எட்டாம் வகுப்பில் பொதுத் தேர்வு ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பதினோராம் வகுப்பு பன்னெண்டாம் வகுப்பு எட்டு செமஸ்டரு அதை முடித்தும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்தவுடன் கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு என்ட்ரன்ஸ் எழுதி உள்ளே செல்ல வேண்டும் இப்படிப்பட்ட நாசக்கார திட்டத்தை கொண்டு வந்த மோடி அரசையும் அதிமுக ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் அரசையும் மக்கள் மன்றமும் விடுதலை சிறுத்தையும் வன்மையாக கண்டித்து தென்சென்னை மேற்கு மாவட்டம் நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது வட்டம் அசோக் நகர் அடுத்த எம்ஜிஆர் நகரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவனின் பிறந்தநாளையொட்டி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா மற்றும் மக்கள் விரோத புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து திருமுனை கூட்டம் நடைபெற்றது இக்கூட்டத்தில் தலைமை நிலையச் செயலாளர் இளம் சேகுவரா துணை பொதுச் செயலாளர் எஸ் எஸ் பாலாஜி ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் இதில் தென்சென்னை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வி கோ ஆதவன் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் புதியவன் தொகுதி செயலாளர் கரிகால் வெளுவன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் ஆனால் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் எழுச்சி தமிழரன் திருமாவளவன் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டாம் என்கின்ற நிலைப்பாட்டில் இருந்து கட்சி தோழர்களுடைய அன்பு வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் கடந்த பத்து ஆண்டு காலமாக எழுச்சி தமிழரண்ணன் திருமாவளவனுடைய பிறந்த நாளை தமிழர் எழுச்சி நாள் என்கின்ற வகையிலே அதை தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடி வருவது வழக்கம் ஆனால் அதிலே ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் அந்தந்த ஆண்டு அல்லது அன்றைய சூழலுக்கு ஏற்றாற்போல் மக்களுக்கு பயனளிக்கின்ற வகையில் ஒரு உதவி திட்டம் என்று ஒன்று வழங்குவது என்பது அது ஒரு வகையான உதவி என்றாலும் கூட அது ஒரு சிறிது காலம் நீடிக்கும் அல்ல ஒரு ஒரு மாதம் பயனுள்ளதா இருக்கும் ஒரு வருஷம் பயனுள்ளதா இருக்கும் அந்த வகையிலே தான் கடந்த ஆண்டு இயற்கையை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் பனை விதைகளை ஊன்றுவது என்கின்ற ஒரு முன்னெடுப்பு அதற்கு முந்தைய ஆண்டு மதசார்பின்மை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முன்னெடுப்பு அதற்கு முந்தைய ஆண்டு மதுவிலக்கு தீவிரமாக அமல்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முன்னெடுப்பு இந்த ஆண்டு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய முன்னெடுப்பு புதிய கல்விக் கொள்கை இது எந்த வகையிலே மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று வீதி தோறும் ஊரெங்கும் ஒவ்வொரு தெருக்களிலும் சென்று மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆணையை எழுச்சி தமிழர் அண்ணன் திருமாவளவன் அவர்கள் எங்களுக்கு பிறப்பித்தார் சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள அம்பேத்கர் திடலில் தென்சென்னை மாவட்ட தொண்டரணி அமைப்பாளர் தணிகை ராபர்ட் ஒருங்கிணைப்பால் பாஜகவின் பொறுப்பாளர் அருள் தாஸ் தலைமையில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் பாஜகவிலிருந்து விலகி தங்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் முன்னிலையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில் வலசை செந்தல் உட்பட ஏராளமான கட்சியின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் Yeah, 
உயிரின் உயிரான விடுதலை சிறுத்தைகளை சேலம் நாற்பதாவது டிவிசன் பகுதியில் சுகாதார சீர்கேடு குறித்து விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சேலம் மாநகர மாவட்ட செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன் மாநகர மாவட்ட துணைச் செயலாளர் கி காயத்ரி வேலுநாயக்கர் ஆகியோர் தலைமையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் அப்போது சேலம் நாற்பதாவது டிவிசனில் சுகாதார பணிகள் குறைவான ஆட்கள் பணிபுரிந்து வருவதாக வேதனை தெரிவித்த அப்பகுதி மக்கள் இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்கவும் நிர்வாகிகளிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இந்த ஆய்வின் போது அங்கையப்பன் பார்த்திபன் ஆதித்தமிழன் பெருமாள் கராத்தா முருகேசன் ஏழுமலை வினோத் லெனின் குமார் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தந்தை பெரியாரின் நூற்றி நாற்பத்தி ஒராவது பிறந்தநாளையொட்டி திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் இருசக்கர வாகன பேரணி நடத்தப்பட்டது தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணி மாநில துணைச் செயலாளர் விடுதலை மணி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் அனைத்து கட்சி நிர்வாகிகளும் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல் திருமாவளவனின் பிறந்தநாளையொட்டி சேலம் பச்சைப்பட்டி பகுதியில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடத்துவது குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன் மாநகர் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் காயத்ரி வேலுநாயக்கர் தொகுதி செயலாளர் வெண்மணி உள்ளிட்டோர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த ஆய்வில் சேலம் மாவட்டத்தில் பல பகுதிகளில் சுகாதார சீர்கேடு நிலவுவதால் விசிகா சார்பில் விரைவில் நடைபெறவுள்ள இலவச மருத்துவ முகாமில் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் நிர்வாகிகள் மாறி அங்கப்பன் பார்த்திபன் லெனின் குமார் சுரேஷ் மாதேஷ் கராத்தை முருகேசன் வினோத் ஏழுமலை உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் உடனிருந்தனர் திருவண்ணாமலை அடுத்த சிறுபாக்கம் முகாமில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இளைஞர்கள் இணையும் விழா நடைபெற்றது முகாம் செயலாளர் அருள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் மாற்றுக் கட்சியில் இருந்து விலகி தங்களை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியில் இணைத்துக் கொண்டனர் இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வருவாய் அலுவலர் இளங்கோவன் வழக்கறிஞர் மோகன் ராஜகோபால் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இதில் கட்சி நிர்வாகிகள் வெற்றி முரசு சக்கரவர்த்தி ஏழுமலை சுரேஷ் ராஜேஷ் கூட்டாறுகுமார் முனிசாமி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தலைமையிலே நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து பிரிந்து நமது விடுதலை சீர்த்தைகள் கட்சியில் இணையிருக்கின்றார்கள் அவர்களை வாழ்த்தி மேனாள் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் வணக்கத்திற்குரிய இளைஞர் இளங்குவர்களும் மாவட்ட மாவட்ட காவல் மைய அமைப்பாளர் வெற்றி முரசு ராஜகோபால் ஆகியோர்கள் முன்னிலையிலே அவர்கள் இணைகிறார்கள் இங்கு பல்வேறு கட்சிகள் இருந்தாலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியால் மட்டும்தான் அவர்களுடைய விடுதலை பெற முடியும் என்று அந்த இளைஞர்கள் நினைத்த காரணத்தினால் தான் அவர்கள் நமது எழுச்சி தமிழர் செந்தமிழ் காவலர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முனைவர் தலைவர் திருமா தலைமையில் அவர்கள் ஏற்று தலைமை ஏற்று அவர்கள் இணைவதை நாங்கள் நெஞ்சார வாழ்த்தி அவரை பாராட்டி எமது கட்சிக்கு வரவேற்கின்றோம் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் திமரியில் ஒருங்கிணைந்த திமரி நகரம் மற்றும் திமரி ஒன்றிய விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மோடியின் சனாதன புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டம் திமிரி நகர செயலாளர் நாகராஜன் தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் சிறப்பழைப்பாளராக மாநில கொள்கை பரப்பு செயலாளர் சிபிச்சந்தர் வேலூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் குண்டா சார்ஸ் மாநில அமைப்பு செயலாளர் நீலச்சந்திரகுமார் மண்டல செயலாளர் ரத்தன நற்குமரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கண்டன உரையாற்றினர் இதில் கட்சியின் நிர்வாகி 
சிவசசிகல் ரமேஷ் கண்ணா தமிழ் சசிகுமார் சின்னையன் ஒன்றிய செயலாளர் சுதானந்தன் பொருளாளர் முருகன் ஒன்றிய துணைச் செயலாளர் ரகோதமன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசனின் எழுபத்தி நான்காவது நினைவு நாளையொட்டி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் சேலம் அம்பேத்கர் சிலை அருகே வைக்கப்பட்டிருந்த மாவீரன் தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசனின் புகைப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது சேலம் மாநகர மாவட்ட செயலாளர் ஜெயச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட நிர்வாகிகள் அங்கப்பன் மாநில துணைச் செயலாளர் தாமரை செல்வன் மண்டல செயலாளர் நாவரசன் பாவேந்தன் திருமாமாரி கிருஷ்ணமூர்த்தி சதீஷ் மணிவேல் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாள் மற்றும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முனைவர் தொல் திருமாவளவனின் பிறந்த நாளையொட்டி மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்டம் மயிலம் ஒன்றிய கூட்டேரி பட்டில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது ஒன்றிய செயலாளர் அகூர்வேந்தன் தலைமையிலும் தொகுதி செயலாளர் செல்வ சீமான் மாநில துணைச் செயலாளர்கள் கார்வண்ணன் பிரபாகரன் முன்னிலையிலும் நடைபெற்ற இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் சிந்தனை செல்வன் விழுப்புரம் வடக்கு மாவட்ட செயலாளர் எழுத்தாளர் சேரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு புதிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக கண்டன உரை நிகழ்த்தினர் இதில் ஒன்றிய துணைச் செயலாளர் விடுதலை செல்வன் வடிவேல் செந்தில் ரஞ்சித் ரஜினி ஏழுமலை சுதாகர் மூர்த்தி மணிகண்டன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் எட்டாம் வகுப்பிலே இவன் பெயிலாகி விட்டான் ஐந்தாம் வகுப்பிலே இவன் பெயிலாகி விட்டான் ஆகவே இவனுக்கு அறிவு வளர்ச்சி இல்லை என்ற அடிப்படையில் தூக்கி எரிந்து விடுகிற இந்த முயற்சி தானே இப்படிப்பட்ட அணுகுமுறை தானே நம்மை மீண்டும் வடிகட்டுகிற கல்வியில இருந்து அப்புறப்படுத்துகிற முயற்சியை தானே அரசு மேற்கொள்ளுகிறது தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாளையொட்டி சேலம் வடக்கு மாவட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் மாவட்ட செயலாளர் வசந்த தலைமையில் சேலத்தில் பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது இந்த நிகழ்வில் வடக்கு மாவட்ட செய்தி தொடர்பாளர் அர்ஜுனன் மாவட்ட துணைச் செயலாளர் மாதேஸ்வரி மகளிர் விடுதலை இயக்க மாவட்ட செயலாளர் வித்யா கலையரசி மற்றும் பாம்பே ஜெயராமன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திருவண்ணை நல்லூர் நகரத்தில் கல்வி பொருளாதார விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் சார்பில் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பரிகார் அவர்களின் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது கல்வி பொருளாதார விழிப்புணர்வு இயக்கத்தின் மாவட்ட துணை அமைப்பாளர் கக்கன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் நகர துணை அமைப்பாளர் ஜெயா விளவன் பாலாஜி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ஒன்றிய செயலாளர் இளவரசு தந்தை பெரியார் திருவுருப்பு படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதையை செலுத்தினார் இதில் நிர்வாகிகள் மனோகரன் ஜோதி சண்முகம் தயாலன் தேவநாதன் ராஜேஷ்குமார் தேவகுமார் சுபநிலவன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் என் 
தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கை எதிர்ப்பு கருத்தரங்கம் மற்றும் அமைப்பாய் துறல்வோம் நூல் வெளியீட்டு விழா அரூர் வடக்குன்றிய செயலாளர் எம் எஸ் மூவிந்தன் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கருத்தரங்கின் முதல் நிகழ்வாக தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் உருவ படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது பின்பு புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு எதிராக முதன்மை நிலைய செயலாளர் ஏ சி பாவரசு தலைமை நிலைய செயலாளர் தகடூர் தமிழ் செல்வன் மாநில அமைப்பு செயலாளர் கோவிந்தன் மாவட்ட செயலாளர் ஜானகிராமன் ஜெயந்தி ஆகியோர் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவித்தனர் இந்த கருத்தரங்கில் இறுதியாக நூறு பெண்களுக்கு இலவசமாக சேலை வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்வின் போது அரூர் சட்டமன்ற தொகுதி செயலாளர் சாக்கன் சர்மா கேசவன் சுதாகர் ரகுநாத் சித்தார்த்தன் கலையரசன் திருலோக்கன் ஆனந்த் தீர்த்தகிரி இளையராஜா உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் விழுப்புரம் மேற்கு மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட மகளிர் அணி ஆலோசனைக் கூட்டம் மாவட்ட மகளிர் அணி செயலாளர் பழனியம்மாள் தலைமையில் நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் புதுச்சேரியில் அடுத்த மாதம் ஆறாம் தேதி எழுச்சி தமிழர் தலைமையில் நடைபெறும் சனாதன கல்விக் கொள்கை எதிர்ப்பு மாநாட்டிற்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தின் சார்பாக பெரும் திரளாக பெண்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது இதில் மாவட்ட மகளிர் அணி துணைச் செயலாளர் பவளக்குடி மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு துணைச் செயலாளர் பரசுராம் தொகுதி செயலாளர்கள் மதியழகன் அம்பிகாபதி கல்லைநகர் நகர துணைச் செயலாளர் ஸ்ரீனு ஒன்றிய செயலாளர் வழக்கறிஞர் அலெக்சாண்டர் சிந்தனை வளவன் சக்திவேல் நகர செயலாளர்கள் சாமி சீனு உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் நினைவு நாளையொட்டி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் கரூர் கிடைவீதியில் கரூர் நகர செயலாளர் பாலசிங்கம் தலைமையில் தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் திருவுருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது இதில் சில படைப்பாளர்களாக கரூர் மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் வழக்கறிஞர் ஜெயராமன் மாநில பொறியாளர் அணி துணைச் செயலாளர் பொறியாளர் செந்தில்குமார் மாநில வழக்கறிஞர் பிரிவு துணைச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் பாஸ்கர் கரூர் மேற்கு மாவட்ட துணைச் செயலாளர் தனபால் கரூர் மாவட்ட வர்த்தக அணியமைப்பாளர் கண்மணி ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் மாவீரன் தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசனின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முதுராந்தகம் அடுத்த கோழியாழம் கிராமத்தில் உள்ள தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசன் நினைவு மண்டபத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பாக மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது காஞ்சிபுரம் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் சு காதவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் மண்டல அமைப்பு செயலாளர் விடுதலை சிலியன் அச்சிறப்பாக்கம் வடக்குன்றிய செயலாளர் தயாநிதி கதிர்வானன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் அகில பாரத பரையர் சாம்ராஜ்யம் சார்பாக தாத்தா இரட்டைமலை ஸ்ரீனிவாசனின் எழுபத்தி நான்காவது நினைவு நாள் மும்பை தாராவே கிராஸ் ரோட்டில் உள்ள பரையர் கோட்டையில் அவருடைய உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் அமைப்பின் தலைவர் மதிப்பரையர் பொருளாளர் சுந்தர் ராமன் செயலாளர் சுதாகர் துணைத் தலைவர் பார்த்தசாரதி கொள்கை பரப்பு செயலாளர் அனிஷ் திருப்பதி கரிசல் பெருமாள் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்து வீர வணக்கம் செலுத்தினர் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் பகுதியில் மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கை எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வாகன பரப்புரை பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது 
கூடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி துணைச் செயலாளர் சிவானந்தன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த பிரச்சாரத்தில் நீலகிரி மாவட்ட செயலாளர் சகாதேவன் நீலகிரி நாடாளுமன்ற தொகுதி செயலாளர் ராஜேந்திர பிரபு மாவட்ட பொருளாளர் மன்னரசன் கூடலூர் நகர செயலாளர் துயல் மேகம் பந்தலூர் ஒன்றிய செயலாளர் மகேசன் மகளிர் விடுதலை இயக்க மாவட்ட அமைப்பாளர் காஞ்சனா துணை அமைப்பாளர் உஷாராணி உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே உள்ள மானூரில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணியின் சார்பில் தந்தை பரிகாரன் நூற்றி நாற்பத்தி ஒராவது பிறந்தநாள் விழா மற்றும் எழுச்சி தமிழரின் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் புதிய கல்விக் கொள்கையை கண்டித்து மாபெரும் திருமணி பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது விழுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட பெரும்பான்மையான பகுதிகளில் குடிநீர் பிரச்சினையை தீர்க்க வலியுறுத்தியும் நகரத்தில் புதன்கிழமை நடைபெறும் வாரச் சந்தைகளில் வியாபாரிகளிடம் கொள்ளியடிக்கும் குத்தகைக்காரர்களின் அராஜகத்தை கண்டித்தும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டது இந்த நிலையில் இன்று வட்டாராட்சியர் தலைமையில் சமாதான கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பாக தொகுதி துணைச் செயலாளர் லெனின் நகர பொருளாளர் தமிழன் தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணியின் மாவட்ட அமைப்பாளர் அன்பரசு ஒன்றிய துணைச் செயலாளர் பூசமணி ஊடகமைப்பாளர் மாவட்ட அமைப்பாளர் ஆதி தமிழன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் மேற்கொண்ட கோரிக்கைகளை ஒரு மாதத்திற்குள் நிறைவேற்றி தருவதாக வட்டாராட்சியர் ஒப்புக்கொண்டதன் பேரில் ஆர்ப்பாட்டத்தை நிறுத்தி வைப்பதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி நிர்வாகிகள் ஒப்புக்கொண்டனர் விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்டம் அமூர் கிராமத்தில் தந்தை பெரியார் பிறந்த நாள் விழா கூட்டம் நடைபெற்றது வழக்கறிஞர் வீரா தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சிறப்பளிப்பாளராக அமைப்பு சாரா தொழிலாளர் விடுதலை முன்னணியின் மாநில துணைச் செயலாளர் வள்ளுவன் மற்றும் ஒன்றிய செயலாளர் வடிவேலன் இளவரசு ஒன்றிய துணைச் செயலாளர் அரசு சமத்துவன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர் அப்போது மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்த்து மக்களிடம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் சத்யராஜ் ரமேஷ் பாரதி ராஜா சிவமூர்த்தி ராஜதுரை விஸ்வநாதன் பார்த்திபன் திவாகர் தர்மலிங்கம் விக்னேஷ் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் பெரம்பலூர் மாவட்டம் நல்லரிக்கை கிராமத்தில் உள்ள மதுபான கடையை மூட வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் மாவட்ட செயலாளர் தமிழ் மாணிக்கம் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இன்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரை சந்தித்து மனு கொடுத்திருக்கிறோம் முக்கியமாக பெரம்பலூர் மாவட்டம் உன்னவட்டம் நல்லறிக்கையில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுபான கடையை உடனே இழுத்து விட வேண்டும் ஏனென்றால் நேற்று அந்த மதுபான கடையில் இரண்டு படுகொலைகள் நடந்துள்ளன மேலும் இரண்டு வருடத்திற்கு முன்பாக பால்ராஜ் என்ற தோழரை அழித்து படுகாயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அங்கு தொடர்ந்து பதட்டமான சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சமத்துவபுரத்தில் பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியாரின் நூற்று நாற்பத்து ஒராவது பிறந்தநாள் விழா விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வெகு சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது இதில் இளஞ்சிறுத்தை எழுச்சிப்பாசரை ராசிபுரம் தொகுதி செயலாளர் சங்கர் வெண்ணந்தூர் பேரூர் செயலாளர் நடராஜ் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதிக்குட்பட்ட குன்றத்தூர் ஊராட்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சார்பில் தந்தை பெரியாரின் நூற்று நாற்பத்து ஒராவது பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது அப்போது அப்பகுதியில் உள்ள பெரியார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மலர்தூவி வீரவணக்கம் செலுத்தப்பட்டது குன்றத்தூர் நகர செயலாளர் நத்தம் விசு தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பத்ரி கென்னடி கணபதி நடுவை குமரன் நல்லூர் லோகு பார்த்திபன் வெங்கடேசன் நத்தம் ராஜா ஜோசப் ஆறுமுகம் ரஞ்சித் அலெக்சாண்டர் செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் தந்தை பெரியாரின் பிறந்தநாள் விழாவையொட்டி தஞ்சாவூரில் உள்ள அவரது சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைமை நிலைய முதன்மை செயலாளர் உஞ்சை அரசன் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதில் மாவட்ட செயலாளர் சொக்கா ரவி தொகுதி செயலாளர் அறிவுடை நம்பி உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் திரளாக பங்கேற்று பெரியார் சிலைக்கு மாலை மரியாதை செலுத்தினர் தந்தை பெரியாரின் பிறந்த நாளையொட்டி நிலையில் அவரது உருவ சிலைக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது கட்சியின் மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் கரிசல் சுரேஷ் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் திரளானோர் பங்கேற்று பெரியாருக்கு மரியாதை செலுத்தினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் திருக்கழுக்குன்றம் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தாளம்பேடு கிராமத்தில் உள்ள ஏரியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் ஐநூறு பனை விதைகள் விதைக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது கட்சியின் திருப்பேரூர் தொகுதி செயலாளர் பெருமாள் தலைமையிலும் திருக்கழுக்குன்றம் ஒன்றிய துணை அமைப்பாளர் பாஸ்கர் ஏற்பாட்டிலும் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் தொண்டர்கள் மற்றும் அப்பகுதி மகளிர் குழுவைச் சேர்ந்த பெண்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு பனை விதைகளை ஊன்றினர் தந்தை பெரியாரின் நூற்று நாற்பத்து ஒராவது பிறந்த நாளையொட்டி வெளுப்புரம் மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட திருநாவலூர் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை நட்டு அனைவருக்கும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டது ஒன்றிய செயலாளர் ஒவியர் இளங்கோவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் கட்சியின் ஒன்றிய பொருளாளர் ஏழுமலை இளஞ்சிறுத்தை எழுச்சிப்பாசறை ஒன்றிய அமைப்பாளர் பாரதி மற்றும் விஜயகுமார் ராஜா நவீன் சுதாகர் அருள் பாண்டி கலைவாணன் புஷ்பராஜ் இளங்கோவன் சத்தியமூர்த்தி சத்யராஜ் உட்பட்ட இருபத்தைந்திற்கும் மேற்பட்ட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் கலந்து கொண்டனர் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் அவர்களின் பிறந்த நாளையொட்டி வேலூர் ஊராட்சி ஒன்றிய நெடுநிலைப் பள்ளியில் இருநூறு மாணவர்களுக்கு நோட்டு புத்தகம் மற்றும் இனிப்புகள் வழங்கப்பட்டன பழைய மாங்காடு முகம் அமைப்பாளர் தமிழரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் ஆற்காடு கிழக்கு ஒன்றிய பொருளாளர் மாங்காடு சேதுராமன் உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் இன்றைய களத்தல் சிறுத்தைகள் பகுதியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் பங்கேற்ற நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் பார்த்தோம் நாளையும் இதேபோன்று சிறுத்தைகளின் பாய்ச்சலை களத்தில் காண்போம் நன்றி